பேசிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஆட்டம்னா என்ன அட்டாமிக் நம்பர்னா என்ன மாஸ் நம்பர்னா என்ன ஐசோபார் ஐசோடோப் இதெல்லாம் என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மூணு ஃபார்மில் இருக்குது சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸாக இருக்கலாம் அது எந்த ஃபார்மில் இருந்தாலும் மேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம உடச்சிக்கிட்டே போகும்போது பிரிச்சுக்கிட்டே போகும்போது டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது நமக்கு கடைசியாக கிடைக்கிற சப் யூனிட் அதாவது கடைசியாக கிடைக்கிற பேசிக் யூனிட் யாருனா ஆட்டம் ஸோ ஆல் த மேட்டர்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை த என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ஆர்பிட் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்டம்னால தான் எல்லா விஷயங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்கானிசத்தோட பேசிக் யூனிட் என்ன சொல்கிறோம் செல்ஸ் ஸோ எல்லாமே செல்ஸால் ஆனது தான் அந்த மாதிரி தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம் சேர்ந்தால் மாலிக்யூல்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்தால் லார்ஜர் லார்ஜர் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது நமக்கு மேட்டர்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஆட்டமை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நானோமீட்டரில் தான் அட்டாமிக் ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் டென் பவர் நைன் மைனஸ் நைன் மீட்டர் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங்லேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நானோமீட்டர் அப்போ எவ்வளவு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஆட்டமில் சுற்றி ஆர்பிட் இருக்குது நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது இதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் சரவுண்ட் பண்ணி வரும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பட் நியூட்ரான்ஸ் வந்து சார்ஜ் கிடையாது நியூட்ரான்ஸுக்கு சார்ஜ் கிடையாது ஆனால் மாஸ் உண்டு நியூட்ரான்ஸுக்கு சார்ஜ் கிடையாது ஓகேங்களா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ்னா அட் ஆட்டம்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் அவங்கள யாருன்னு பார்த்தா நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்காங்க எவ்ரி எலிமெண்ட் ஹேஸ் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எப்போவுமே ஒரு யூனிக் ஃபீச்சரை வச்சு தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய தனித்துவம் என்னன்னு கேட்டால் ப்ரோட்டானோட நம்பர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜனுக்கு எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னா ஆக்சிஜனை தவிர வேற எந்த எலிமெண்ட்டுக்குமே எக்ஸாக்டாக எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்காது ஒன் ப்ரோட்டான் ஹைட்ரஜனில் இருக்கு டூ ப்ரோட்டான்ஸ் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபோர் ப்ரோட்டான்ஸ்ன்னு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இதைத்தான் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறோம் சி எவ்ரி எலிமெண்ட் ஹேஸ் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் இட்ஸ் நியூக்ளியஸ் ஸோ ரியாக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் நடக்குது இல்லையா அதான் ரியாக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜனில் எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னா இதை சுற்றி இந்த ரெட் கலரில் போடுற மாதிரி இது தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் சிமிலராக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இன்னொரு எலிமெண்ட்டோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனோட வந்து எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானில் சேஞ்சஸ் வரலாம் சார்ஜஸில் சேஞ்சஸ் வரலாம் பட் ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கு இல்லையா அதில் சேஞ்ச் வரவே வராது ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரியாக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் தான் ரியாக்டிவ் கெப்பாசிட்டி காரணமாக இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டானோட நம்பரும் எலக்ட்ரானோட நம்பரும் எப்போவுமே சேமாக தான் இருக்கும் இதில் ப்ரோட்டானோட நம்பரை மட்டும் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இந்த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானோட நம்பரை மட்டும் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மாஸ் நம்பர் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் மாஸ் நம்பர்னால் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸ் இன் நியூக்ளியஸ் ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு மாஸ்
அட்டாமிக் நம்பர் இதுக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டான் அட்டோ நம்பர் தான் அட்டாமிக் நம்பர் இல்லையா ஸோ நைன் சப்ஸ்கிரிப்ட் கீழே லெஃப்ட் சைடில் எழுதுவோம் ஸோ மாஸ் நம்பர் இது அட்டாமிக் நம்பர் ஃப்ளோரின் எலிமெண்ட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இப்படி தான் நம்ம வந்து எலிமெண்ட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஈவனாக இல்லை இது ஈவனாகவும் இருக்கலாம் ஈவன் இல்லாமலையும் இருக்கலாம் ப்ரோட்டானோட நம்பர் தான் யூனிக் பட் நியூட்ரானோட நம்பர் ப்ரோட்டான் நம்பருக்கு ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து ஃப்ளோரினில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஈவனாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் ஹீலியமில் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸில் ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸோட எண்ணிக்கை ஈக்குவலாக இருக்குது அதோட ஆர்பிட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போது இதோட மாஸ் நம்பர் என்ன ஹீலியத்தோட மாஸ் நம்பர் என்ன டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் மாஸ் நம்பர் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபோர் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் அட்டாமிக் நம்பர் டூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் லித்தியம் லித்தியம்னு பார்க்கும்போது அதோட நியூக்ளியஸில் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அண்ட் த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரானோட எண்ணிக்கை ஈவனாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரே மாதிரியும் இருக்கலாம் ஓகே இப்போது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் யூனிட் அப்படிங்கிறது லித்தியத்தோட மாஸ் நம்பர் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸை மேலே லெஃப்ட் சைடில் எழுதுவோம் தட் இஸ் சிக்ஸ் அதே ப்ரோட்டானோட நம்பர் மட்டும் எழுதுனா அட்டாமிக் நம்பர் கீழே லெஃப்ட் சைடில் எழுதுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதில் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ப்ரோட்டான்ஸ்க்கும் தான் சார்ஜ் இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான்க்கு சார்ஜ் கிடையாது அப்போ நியூட்ரான் ப்ரோட்டானை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சார்ஜில் எந்த சேஞ்சும் வராது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் மாஸ் நம்பர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசோடோப் ஐசோடோப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குளோரின் சேம் எலிமெண்ட் ஒரே எலிமெண்ட் தான் ஒரு எலிமெண்ட்டில் பாருங்கள் செவன்டீன் ப்ரோட்டான் செவன்டீன் ப்ரோட்டான் இருக்குது ஓகே இங்கே எயிட்டீன் நியூட்ரான் இருக்குது இங்கே ட்வெண்ட்டி நியூட்ரான் இருக்குது சேம் எலிமெண்ட் தான் பட் நியூட்ரானோட நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நியூட்ரான் ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் தானே மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் கீழே எழுதியாச்சு மாஸ் நம்பர் செவன்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த குளோரின் எலிமெண்ட் பாருங்கள் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் ப்ரோட்டான் செவன்டீன் கீழே எழுதியாச்சு மாஸ் நம்பர் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செவன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போது மாஸ் நம்பர் வந்து மாறி இருக்குது இல்லையா ஸோ சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் வரத்துக்கு காரணம் என்ன சேம் எலிமெண்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஸோ நியூட்ரானோட நம்பரில் தான் டிஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கு ப்ரோட்டானோட நம்பர் நம்பரில் டிஃப்ரெண்ட் வரல ஸோ டியூ டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் நியூட்ரானில் நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் வரதுனால சேம் எலிமெண்ட்டோட மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஐசோடோப்ஸ் அப்படிம்போம் ஸோ குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஐசோடோப் குளோரின் தேர்ட்டி செவன் ஐசோடோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஐசோடோப் அப்படிங்கிறது என்ன சேம் எலிமெண்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆனால் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து சிமிலர் நம்பர் தான் அது மாறாது குளோரின்னா செவன்டீன் தான் ப்ரோட்டான் நம்பர் பட் நியூட்ரான் நம்பரில் சேஞ்ச் வரதுனால இதை ஐசோடோப்ஸ்ங்கிறோம் ரெண்டுமே குளோரின் தான் நெக்ஸ்ட்டு கார்பனும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐசோடோப் கார்பன் எடுத்துக்கலாம் கார்பனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கிறது சி சிக்ஸ் டுவெல் கார்பன் டுவெல் அப்படிம்போம் அதே கார்பனில் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான் செவன் நியூட்ரானோட இருக்கிறத கார்பன் தேர்ட்டீன் அப்படிம்போம் சிக்ஸ் ப்ரோட்டான் எயிட் நியூட்ரானோட இருக்கிறத கார்பன் ஃபோர்டீன் அப்படிம்போம் இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் ரொம்ப முக்கியம் கார்பன் டேட்டிங் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து சீக்கிரமே டிகே ஆகிடும் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் ஏஜிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் ஐசோடோப்பை ஸோ திஸ் இஸ் ஐசோடோப் இப்போ நம்ம வந்து ஐசோ பார்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸை தான் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ்க்கும் நியூக்ளியான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன புது டேர்ம் வந்திருக்கே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலிமெண்ட்டோட நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா சப் பார்ட்டிகல்ஸையும் நம்ம நியூக்ளியான்ஸும் போம் அப்போ நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்னென்ன சப் பார்ட்டிகல் இருக்குது ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக சொன்னால் அது நியூக்ளியான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நியூக்ளியஸ்க்கு
chlorine ku atomic number 17 atomic mass 40 argon ku atomic number 18 atomic mass 40 appo ellathukume atomic mass 40 da varudhu same atomic mass but different elements eppadi vanduchu see ipo vandu idla proton oda number different ah da irukum proton number is unique adha atomic number nadu unique but atomic mass vandu similar ah irukala ngiradhu da nama isobar nu solrom inga paarenga atomic mass of sulfur appdin paakumbodhu idla proton oda number evlo 16 inda 40 la 16 na kalinga subtract pannunga minus pannunga 24 varum inda 24 da neutron oda number 16 ngiradhu proton oda number 40 okay ingala நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் பாருங்கள் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டானோட நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் நைன்டீன் போனிச்சுன்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் நியூட்ரானோட நம்பர் அதே மாதிரி அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கால்சியம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ப்ரோட்டான்னா டுவெண்ட்டி நியூட்ரான் அதே மாதிரி குளோரினோட அட்டாமிக் மாஸ் செவன்டீன் ப்ரோட்டான்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூட்ரான் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அர்கான் 18 ப்ரோட்டான்னா டுவெண்ட்டி டூ நியூட்ரான் அப்போது சம் வாட் சம் ஹவு ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரானை நம்ம கூட்டும் போது அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்கிது அப்படி அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு சேம் அட்டாமிக் மாஸ் வருது அதை தான் நம்ம ஐசோபார்ங்கிறோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வித் சேம் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் கால்டு ஐசோபார்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துருக்கோம் அனதர் வீடியோவில் மற்ற basic things about chemistry paakalam so in the video ungalku helpful ah unda like share comment pannunga biology simplified tamil ku subscribe pannunga thank you